Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Rambutan ya da latince dili Nefelium lapaceum, akça ağaçgiller yani Sapindaceae familyasına ait Güneydoğu Asya'ya özgü, 20 metre civarında boy yapabilen ve kışın yapraklarını dökmeyen tropik bir meyve ağacıdır. Yongan ve Lici'yi birer video ile anlatmışken, meyvelerinin görünüm olarak benzediği rambutanı es geçmek olmazdı. Rambutan, erkek, dişi ve ayrıca hermafrodit bireyleri olan bir ağaç türüdür ve meyve elde edebilmek için hem erkek hem de dişi bireyleri bir arada yetiştirilmelidir. Ağacın çiçekleri bolca nektar ürettikleri için başta ölüler olmak üzere pek çok böcek türü tarafından tozlaştırılır. Ağaç diken benzeri yumuşak çıkıntılarla kaplı ve kırmızı kabuklu meyvelerini öbekler halinde yılda bir ya da iki defa oluşturur. Meyvelerin üzerindeki bu çıkıntılar tıpkı kaktüslerde olduğu gibi ağacın aşırı sıcak su kaybını önlemesine yarar. Ağaca bu nedenle Malezya dilinde kıl anlamına gelen rambut sözcüğü kullanılarak rambutan yani kıllı meyve denmiştir. Vietnam'da rambutana benzer şekilde dağınık saç anlamına gelen çom çom da denmektedir. Rambutan çiğ olarak tüketilebileceği gibi tatlılara, dondurmalara ve pudinglere hatta yemeklere bile tat vermesi için konulabilir. Ağacın hoş kokulu tatlımsı ekşi meyvelerinin tadı üzümü andırır ve içinde bulunan ve narkotik etkilere sahip çekirdekleri de pişirilerek yenebilir. Ya da tüm akça ağaç türleri gibi içerdiği saponin nedeniyle sabun üretiminde kullanılır. 100 gramı 82 kalori içeren rambutan meyvesinin %78'i suda, %21'i karbonhidrattan ve geri kalan %1'lik kısmı ise yağdan oluşur. Zamanla meyve hasadını kolaylaştırmak için kısa boylu türleri üretilen rambutanın 200'ün üzerinde kültür çeşidi bulunur. Bunlardan 22 tanesi meyve kalitesi ve tadı açısından makbul sayılmaktadır. Rambutanın Endonezya'dan Doğu Afrika'ya 15. yüzyılda Hint okyanusuna seyahat eden Arap tacirler tarafından, Güney Amerika'ya ise 19. yüzyılda Hollandalılar tarafından getirildiği düşünülüyor. Tropik iklimde yer alan birçok ülkede üretim yaygınlaşan rambutanın, başka coğrafyalara taşınması 1950'lerde sınırlanmıştır. Rambutan 20. yüzyıl başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda da yetiştirilmeye çalışılmış ama bu girişim bir Karayip ada ülkesi olan Puerto Rico dışında başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ağaç hava sıcaklığının 15-20 cm derecenin altına düşmediği ekvator kuşağında yer alan bölgelerde yetiştirilebilir. Deniz etkisinden uzak, derin, nemli, kirli ve drenajı iyi olan toprakları seven rambutan aşı, hava köklendirmesi ve göz aşılarıyla çoğaltılabilir. Aşılı ağaçlar 3 yıldan sonra meyve vermeye başlar ve 10 yıl içinde meyve verimi optimal seviyelere ulaşır. Çekirdekten üretilen ağaçlar için bu süre 2 kat uzak. Rambutanın kökleri, kabuğu ve yaprakları göresel tedavilerde ve boya üretiminde kullanılır. Dünyadaki en büyük üreticisi olan ve yılda 450 bin ton rambutan üreten Tayland'da hasat zamanı olan Ağustos ayında bir rambutan festivali düzenlenir. Güneydoğu Asya ülkelerinde lezzetli meyveleri haricinde sergilediği göz alıcı renkler nedeniyle ona aşağı yukarı her meyve bahçesinde rastlanabilir. Ağacın meyveleri ağacın üzerinde olgunlaşmaya bırakılır, dolayısıyla raf daha kısadır. Bu nedenle daha çok konserve ve reçel olarak ihracatı yapılabilir. Rambutan Güneydoğu Asya'da bolluk, iyi şans, bereket ve zenginlik sembolü olarak kabul edilir. Malezya kökenli bir efsaneye göre rambutan çocuğunu yitiren bir aynenin gözyaşlarından doğmuştur. Rambutan meyvelerinin dikenleri anneliğin koruyucu doğasını temsil eder. Endonezya kültüründe ise rambutan üzerinde koruyucu ruhlar bulunan, büyülü yaratıkların yaşadığı sihirli ormanlardan gelen bir ağaçtır. Ağacın büyülü olduğuna inanılan meyvelerini yiyenlerin dileklerinin gerçek olacağına, refaha kavuşacaklarına inanılır. Bu nedenle birçok dinsel ve evlilik demo törenlerde rambutan meyveleri de sunu ya da tılsım olarak kullanılır. Ağacın meyvelerinin sergilediği parlak kırmızı ve yeşil renkler, ruhani ve dünyevi alemler arasında kurulan dengeyi ve uyumu çağrıştırır. Rambutan hakkında Filipinler kökenli bir masalı anlatmaya geldi sıra. Bir zamanlar Filipinler'deki Rabba Dağı'nın eteklerinde Kandoy ve Pising adında çocuk sahibi olmayı çok isteyen bir karı koca yaşarmış. Kandoy bir gün odun kesmeye gittiği ormanda bir mağaraya rastlamış ve merakla içine girmiş. İçeride yaralı bir geyi yemek üzere olan bir kaplan gören adam kaplanı yaralayarak kaçırmayı başarmış. Kaplandan damlayan kan kırmızı değildi, gri renkliymiş ve bu kan da hızlıca kuruyup küle dönüşmüş. O zaman Kando yaraladığı hayvanın basit bir kaplanı olmadığını anlamış. Tam da bu sırada geyik gözlerinin önünde beyaz kanlar akıtan güzeller güzel bir peri kızına dönüşmüş. 
Bir kızı adama onu ormanı ele geçirmeye çalışan kötü bir büyücü olan Matessa'nın elinden kurtardığı için teşekkür edip adının Radon olduğunu söylemiş. Her gün ormanıma odun toplamak için geldiğini biliyorum. Ormana ve yaratıklarıma zarar vermeyecek kadar temiz bir kalbin olduğunu da demiş ölmek üzere olan Radon'a ve konuşmaya devam etmiş. Bana izin verirsen ölmeden önce seni ve eşini bir çocukla ödüllendirmek isterim. Karşılığında öldüğüm zaman kalbimi çıkarıp yakmalı ve küllerini bir kutuya koymalısın. Bunu yaparsan küller hem evini hem de bu ormanı korumaya devam edecek. Peri kızı son nefesini verdiğinde Kandol ondan iselleni yapmış ve 9 ay sonra eşi Pisim bir kız bebek doğurmuş. Bebeğe Rabona ismini vermişler ve kız 16 yaşına bastığında ormanda dolaşırken bulduğu bir kediyi eve getirmiş. Saatler gece yarısını çaldığında kedi aniden kötü büyücü Matessa'ya dönüşmüş ve Rabona'ya bir lanet büyüsü yapmaya başlamış. Tam bu sırada uyanan Kandol, büyücüyü büyüsünü bitiremeden derinin kalbinin küllerinden oluşan bir çemberin içine sıkıştırmış ve bir baltayla ortadan ikiye bölmüş. Matessa küle dönüştüğünde Kandol ve Pisin kızları Rabona'nın vücudunu kalın kılların kapladığını görmüşler. Bu büyücünün laneti olmalı diye düşünen Kandol, kızını Isko adında bir şifacıya götürmüş. İyi ki büyücüyü lanet büyüsünü tamamlayamadan öldürmüşsün demiş İsko Kandoya. Kılların uzamasını durdurabilirim ama ne yazık ki daha fazlası elimden gelmez. Bu talihsiz durum Rabona'nın ruh halini de tamamen değiştirmiş. Söz dinlemeyen aksi ve tembel bir kıza dönüşen Rabona, sizin yüzünüzden bu hale geldim diyerek annesini ve babasını suçlayıp duruyormuş. Bir gece herkes uyurken evi ateşe vermeyi bile düşünen kız rüyasında peri Radona'yı karşısında bulmuş. Radona ona bilmediği gerçekleri anlatmış ve ben seni bu iyi kalpli çifte bir armağan olarak vermiştim ama sen onları öldürmeyi bile düşündün demiş. Kız bağışlanmak için özür dileyip gözyaşı dökse de Peri ona artık çok geç demiş. Bu gece toprak seni yutacak ve yarın çok daha yararlı bir şey olarak ailene geri döneceksin. Ertesi gün uyanan Kandoy ve Pisin kızların ortadan kaybolduğunu ve evlerinin hemen önünde ilginç yaprakları olan bir bitkinin yetiştiğini görmüşler. Pissing'in kızlarını kaybetmenin verdiği acıyla döktüğü gözyaşlarıyla hızla büyüyen bu bitki daha önce görmedikleri bir meyve ağacına dönüşmüş. Ağacın kızları gibi kıllarla kaplı meyveler verdiğini gören çift ağacın Rabona olduğunu anlamış ve o günden sonra ona Rabonan demişler. Bu isim de zamanla bugünkü halini yani Rambutan'a dönüşmüş. İlki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.